Hello everybody, Alex Ramirez with HPTV Sports on HispanicBusinessTV.com here at the Millennium Harvest House at the 39th Annual Boulder Boulder Luncheon, the third largest race in the United States, seventh in the world. This race started in 1979 and today we are here in, with the uh, entire racers from all over the world, China, Cuba, Mexico. Hey, we're glad you're here and welcome to Boulder, Colorado and Memorial Day weekend for the 39th running of the Boulder Boulder. We, um, we're excited that you're uh, a part of things. We were at the stadium earlier today. And here with the National Cuban team, this historic event was announced last Thursday for the Boulder Boulder that they are making their first original appearance at the Boulder Boulder. I'm gonna go through each one of their names. The left side will be the women, the right side will be of mine, will be, will be the men. So I'm going to start the right. ¿Cómo te llamas? Henry Hain Ortiz. ¿Y qué tipo de entrenamiento has hecho para prepararte para esta carrera? Bueno, allá hemos entrenado mucho en montaña, este, haciendo este, los entrenamientos eh, más, que eso no sea más fácil la carrera aquí, ya que sabemos cómo competir en altura. Eh, Es un poco difícil, pero bueno, nos hemos preparado bien y estamos aquí y vamos a dar lo mejor de nosotros en representación a nuestro país. Perfecto. ¿Cómo te llamas? Yusnier Fuma. ¿Y qué tipo? La misma pregunta. Eh, bueno, nos hemos preparado bien para esta competencia. Eh, igual que él, porque los dos entrenamos juntos, eh, entrenamiento de montaña, le agregamos más la fuerza para poder eh, aumentar el nivel y... Y consecutivamente, seguimos consecutivamente el entrenamiento para poder competir aquí muy bien. Qué bien. Aunque el, la altura no nos no, es muy diferente allá, pero bueno, pensamos competir muy bien. bastante bien. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Y Luis, qué, Luis ¿Y qué impresionantes tienes de Boulder, Colorado? ¿Cómo, cómo bueno, es eh, muy bonito, es una, eh, un estado muy bonito. Eh, hablándole de la preparación que hemos hecho para, para esta carrera, para este evento. Eh, sabíamos que íbamos a enfrentarnos a algo que no es natural para nosotros, ya que nosotros en Cuba corremos a nivel del mar y nada, nos preparamos y pensamos hacer un buen papel, como dijo Henry, y dar lo mejor de nosotros para que todo salga bien, a ver si nos podemos ubicar en un buen lugar. Muchas gracias, ¿eh? que no se vayan. Ok, a las mujeres aquí a la izquierda, ¿cómo te llamas y qué tipo de entrenamiento has hecho? Mm, Judith Levy Castillo, sí, nosotros hemos entrenado en, tanto en Lomas, como en la misma arena, buscando fuerza, ¿ven? Por, ya que allá no tenemos esa ventaja, esa posibilidad de poder entrenar así en tanta altura, buscamos otros medios y así poder enfrentarnos aquí en esta carrera. ¿Cómo te llamas? ¿Qué tipo de entrenamiento? Milena Pérez García, como dicen ellos, entrenamos en las montañas, en la arena también para fortalecernos más, ¿ves? Y ya, y ya. Así poder venir. ¿Lo mismo? Sí, lo mismo. lo mismo. ¿Cómo te llamas y qué impresionante has quedado aquí con una boulder? ¿Cómo está, ¿Está bonito aquí? Bueno, me llamo Dailin Belmonte. Eh, está muy bonito por la parte que he ido, muy acogedor, eh, muy, muy limpia la ciudad. Nada, nosotros entrenamos bastante asequible a nuestro sistema de entrenamiento porque, como saben, ya vivimos a nivel del mal, un país totalmente caribeño, pero buscamos otras alternativas y otros métodos de entrenamiento que nosotros podamos ser capaces de aguantar la carrera y tener buena resistencia, buena fuerza y nada, y también que nos caracteriza mucho la voluntad y la fuerza y el amor por nuestro país, por representarlo siempre dignamente y dar lo mejor de todo. Qué bien, mucha suerte. Eh? Y, uh, basically, the, all the questions I asked them was how was your training compared to uh, Havana, Cuba, because that's they're at sea level and here they're at one mile above uh, sea level, so a mile above, and they said their training has been very consistent. They train on the beaches and they are ready to go tomorrow. And Alex Marius here with four-time Boulder Boulder champion Arturo Barrios here at the Boulder Boulder luncheon. Arturo, talk about uh, this race and what kind of significance it means. So you've won this event now four times. Well, you know, this is a beautiful race, obviously. It's different because it's at altitude. This is a race where you have the best athletes from all over the place. Uh, it's, a, it's, a, it's a challenging race because of the altitude, but at the same time, you can really do well in this race. You can do well in any race. Sure. Now, what's your involvement now with the Boulder Boulder? You said you, you won in what, it was 86, 87, what were the other two years? I, I ran the race in 1986, 87, okay. 89, 93. I won all of them. Okay. I, I never lost. <laughs> and right now, basically, you know, my nieces are running tomorrow. Sure. Okay. Uh, you know, they will be running for Team Mexico. Okay. Uh, and it's always, you know, great to be part of the 
Latino community, especially the Mexican community, yes. which is obviously huge in in Boulder County. So I'm sure there will be many people from the Latino and Mexican community here. So that's why you know I'm here. I'm happy to be part of the race. Sure. Now, talk about the involvement now with the Cuban national team coming here. How big is that? From Not only from a political standpoint, but the inclusion now that they're competing in Boulder, Boulder. This is obviously the third largest race in the United States, seventh in the world. What kind of significance does that mean? You know, I, I, again, I think they would be embraced by the Latino community, uh, the Mexican community. Uh, it's just amazing, really, that, you know, a few years ago, I'm sure people were, they were going to say, there's no way Cuba was going to be here. Sure. Now Cuba is here. Right. So really, the race, one more time, is making history. Right, no, the I get it. The race is making history because no other race can bring a, a, a Cuban team. Right. So the race is really, yeah. that's why the ball, the ball is special. Very good. Well, thank you so much for your time, Arturo, and uh, good luck to your nieces tomorrow for Team Mexico, okay? Thank you. Okay, thank Thanks. you. Thanks. Bye-bye. Okay, Alex Miller is back again here with the now the Mexican national women's team at the Boulder Boulder. I'm going to ask them uh, what's your name and, the, and how they prepared for this 39th annual Boulder Boulder. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien? ¿Cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esmeralda Rebollo. Esmeralda, ¿y qué has hecho para prepararte para esta carrera? Bueno, pues para empezar vivimos en una ciudad alta con aproximadamente 2,600 metros, que viene siendo como 5,000 pies aproximadamente, entonces pues yo creo que eso nos va a ayudar bastante para hacer una buena competencia. Más suerte, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Hola, soy Margarita. Margarita, tú, está, tú estabas aquí el año pasado, ¿verdad? Y, y quedaste en quinto lugar, ¿verdad? Sí, así es. Ajá. Así es, ya es el segundo año que vengo. El, el año pasado quedé quinto lugar y pues bueno, la preparación que se ha hecho ha sido, ha sido buena. Venimos sí. de otras competencias Ajá. que nos han dejado un poquito de, de ritmo de competencia. Entonces esperamos mañana hacer un, un, una buena carrera. Qué bien y buena suerte. ¿eh? Gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Katia. Katia. ¿Y qué has hecho para prepararte para esta carrera? Bueno, pues hemos estado entrenando en altitud y bueno, ya conocemos el recorrido, es mi segunda vez que vengo Ajá. y estoy más preparada. ¿Y cómo terminas la primera vez que viniste? Eh, fui la mejor mexicana la vez que oh, vine, pero, Felicidades. pero que vengo por la revancha, mejor qué tiempo. Qué bien. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Y cómo te gusta aquí Boulder? Um, hi, my name is Karina. Este, me gusta Boulder, es la primera vez. My ¿Sí? first time here. Mm, y también me he preparado en altura, entreno con mis compañeras, que somos un buen equipo. Y um, eso, hago mucha fuerza, con muchas competencias para poder llegar aquí en ritmada. Well, they're ready to go. They, uh, my question was, is how did you train in Mexico? Well, a lot of the places they live at are higher in elevation than they are in Boulder, Colorado. So the, the, you guys are ready, right? ¿Están listas? ¿Están listas? Listas, sí, estamos listas. Y vamos a, a quedar con el equipo México que quede, ojalá, que termine bien. Y buena suerte, muchachitas. Gracias. Gracias. Okay. Adiós, uh, Alex Ramirez.